Olá, meus amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês, revelando. Essa é a bênção que Deus quer dar para cada um de nós. Revelando, revelando a sua vontade para cada um de nós. Quando você souber a vontade de Deus para a sua vida, pronto. Nunca mais você vai gemer nesse mundo. Ainda que você passe por tribulações, por lutas, você nunca será infeliz. Por quê? Porque a vontade de Deus é a melhor para nós. Jesus disse isso. Ele disse assim, qual pai que se porventura o filho pedir pão, lhe dará no lugar do pão uma pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um, um escorpião ou uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas, especialmente o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então, Deus quer o melhor para você, para mim, para cada um de nós. Agora, para que o melhor de Deus aconteça em nossas vidas, nós temos que concordar com Ele. Nós temos que obedecer a sua palavra, seguir os seus conselhos. Ele dá a receita do bom viver, mas nós temos que fazer de acordo com essa receita que ele nos dá. Por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui na manhã de quarta-feira, ainda faltam 20 minutos para as sete da manhã. Então, pensa comigo, preste atenção, você está aí, talvez não tenha dormido, você talvez esteja pensando em dar cabo da sua vida, talvez você diga, a minha vida não presta para nada, ninguém me quer, ninguém me ama, eu sou um lixo, você pode ser o que for, sofrer o que está sofrendo, não importa, mas se você, se você prestar atenção na palavra de Deus, a palavra do Altíssimo, então você vai mudar a sua vida e muda a partir de agora, agora, nesse momento. Não vai dar sete horas e a sua vida vai já estar mudada. Você acredita nisso? É, preste atenção, faltam menos de 20 minutos para as sete da manhã. Mas não importa, antes das sete horas, sua vida muda. Mas é assim, bispo, tão fácil... É fácil, a gente que complica, o ser humano é que tem complicado as coisas de Deus. Então, você está sofrendo aí, eu não sei qual é o problema, depressão, insônia, medo, nervosismo, dor de cabeça constante, abandono pelo ente mais querido, você foi deixada, largada pelo seu marido, pela sua esposa, você está sofrendo, você está gemendo, 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 gemendo. Você não sabe o que fazer, nem há remédio para esse problema que você está sofrendo, passando. Nem há remédio, não há remédio, não há médico, não há psiquiatra, não há psicólogo, psicanalista, não há pastor, não há ninguém. Só tem uma pessoa que pode lhe ajudar. É o Senhor Jesus. Mas como é que eu posso falar com ele? Como é que ele pode falar comigo? Como é que eu posso saber? <risos> então, preste atenção. Muita atenção. Olha só o que Jesus diz para todos os que estão sofrendo e creem nele, creem na sua palavra. Ele diz assim, o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito Santo é o que dá vida. O Espírito Santo é o que dá vida. O Espírito é Espírito, é invisível, é intocável, é, é, é insens, digamos insensível, você não sente. 
mas ele que dá vida. Jesus diz, o Espírito Santo é o que dá a vida. A carne para nada aproveita. A carne pode ser bonita, maravilhosa, enquanto é nova, mas vai envelhecendo, ela vai perdendo a sua beleza. Vai perdendo a sua beleza. Você sabe disso, todos nós sabemos disso. Eu sei disso. Aí ele diz assim, agora vem o conselho glorioso. As palavras que eu vos digo são Espírito, Espírito Santo e vida. Como assim, bispo? Como é que antes das sete horas a minha vida vai mudar com essas palavras? <risos> Aí é que está. Presta atenção. Ele diz... As minhas palavras são Espírito, quer dizer, o Espírito Santo e vida. Quando você lê a Bíblia Sagrada, pega a Bíblia sua aí, pega a Bíblia e começa a ler. Aí você abre assim numa página qualquer, aí leia. Se você não entender, passe para outra página. Se você não entender, passe para outra página. Vai adiante. Eu tenho certeza que uma dessas palavras que você lê, Deus vai falar com você. E você vai se levantar, você vai se erguer sem ter precisado de ninguém, senão do Espírito da Palavra de Deus. Leia a Bíblia, minha amiga, meu amigo. Leia a Bíblia, leia trechinho, você não precisa ler muita coisa não, um trechinho, Deus vai falar com você pessoalmente, o Espírito Santo vai falar com você pessoalmente, ele vai <risos> se conduzir a você e você vai entender o que, que ele quer de você, pega, faça isso, faça um teste, pega, se você não entender, passe para outra página ou então para outro texto, outro livro, mas Esfolhei a Bíblia e o Espírito de Deus vai guiá-la, guiá-lo a palavra que ele quer falar para você. Seja no Novo Testamento, seja no Velho Testamento, não importa. A palavra de Deus é a palavra. O que ele falou no passado, ele fala no presente e, fala, e falará no futuro. A palavra dele não volta vazia, a palavra dele não, fica, é, não caduca, não envelhece. Ela renova a nossa força, renova as nossas forças, ela nos dá vida. Então, Jesus disse e diz para você, as palavras que eu, eu, Jesus, vos digo, são espírito e vida. Espírito é o que você precisa agora. O Espírito de Deus, o Espírito da força, o Espírito da fé, o Espírito do ânimo, o Espírito que anima você, o Espírito que faz você se erguer, se levantar e não contar com ninguém, não contar com parente, com ente querido, não contar com ninguém, 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 nem com governo, nem com ninguém, nem com patrão, nem com empregado, nem com ninguém. Você fica na dependência só do Espírito Santo. Ah, que beleza. As palavras que eu vos digo são Espírito, quer dizer, o Espírito Santo e vida. Poxa, eu, eu, quando eu falo para vocês assim, ao mesmo tempo eu bebo dessas palavras e eu me sinto assim em paz. Problemas a gente tem, dificuldades, mas Deus nos dá forças para vencê-los. Eu sempre ouvi um ditado que dizia assim, um ditado popular, que diz assim, Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. Deus não tira os dentes e nem alarga a garganta. Eu sei que Deus permite que nós passemos tribulações, dificuldades, problemas, mas ele dá o escape e ele não permite que, no, que nossas tribulações, nossos problemas estejam ou sejam acima das nossas forças, acima da nossa capacidade de vencê-los, porque ele nos dá o escape, ele nos dá 
a palavra dele, que é espírito e vida. Quando você lê a Bíblia, saiba, Deus está falando com você. Quando você ora, você está falando com Deus. <risos> Bacana, né? Que comunhão. Quando você ora, ele ouve. Quando você lê a palavra dele, ele fala com você. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, quando o Espírito de Deus entra na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa razão, ele abre o nosso entendimento. Ele faz nos ver o invisível. Crer no impossível. A palavra de Deus faz a gente se animar, faz a gente se erguer, se levantar na dependência exclusivamente dele. Puxa vida, minha amiga, meu amigo, não fique aí mendigando oração, bênção, para aqui, para ali, para por lá. Use a sua própria força, sua capacidade de raciocínio, de inteligência, de razão. Coloque a sua cabeça na palavra de Deus e a palavra de Deus vai te dar a direção para a sua vida. Deus abençoe você. Faça de você a própria bênção. Faça de você a própria bênção, como ele fez de Jacó. Jacó estava no deserto sozinho, sozinho, no deserto mesmo. Ele pegou uma pedra e não sabia que aquela pedra representava Jesus. Colocou sua cabeça e dormiu. Dormiu à noite. E aquela pedra que representa Jesus, que representava Jesus, lhe deu uma ideia, um sonho, uma visão. Então, ele viu os céus, ele viu uma escada, ele viu anjos subindo e descendo, ele viu ao longe Deus, ele viu uma luz, ele viu Deus. Não pessoalmente, não fisicamente, porque Deus é Espírito, mas ele viu. E quando ele viu... Então, o sonho que ele sonhou foi que Deus falava com ele assim, olha, eu sou contigo, <risos> eu sou contigo nesta caminhada, eu vou te abençoar, este chão que você está será seu, completamente seu, da sua descendência, etc, etc. E repetiu as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão. Então, quando você coloca a sua cabeça na palavra de Deus, ele te dá visão, entendimento, compreensão. Ele te dá vida, ele te dá o espírito. Ele te dá o espírito dele para guiá-la, guiá-lo nesse mundo sujo, nojento, podre, nesse mundo desgraçado que nós estamos vivendo. Ele dá vida, ele te dá paz. Ele te dá a razão de viver, de lutar, de se levantar pela manhã e trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Ele te dá a visão quando você coloca a cabeça nessa pedra chamada Jesus, que é a palavra dele. A palavra dele é ele falando com você. Por isso ele disse, as minhas palavras são espíritas. Espírito e vida. As palavras que eu vos dou são espírito e vida. Leia a Bíblia agora, seja curada agora, receba o Espírito de Deus e tenha um dia maravilhoso, uma experiência maravilhosa com Ele. E mais, passe isso para os outros. Transfira essa experiência para outras pessoas. Nunca mais você será a mesma pessoa. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.